るけドーナツ版万博イエイ,イ,エイはいこんにちは伊沢俊ですチャッピー加藤ですさあ今回も前回に引き続きスペシャルゲスト来てくださってますはい安金子先生ですまた来ちゃったまた来ちゃった先生また来ちゃったもうこのままとレギュラーなんじゃないかなっつって<笑>レギュラーですもうね,もうねあの嬉しい限りでございます、ねまあ、だんだん男増えてくるからね,ねそうですね<笑>たまに今女性とかも呼んだ方がいいんじゃないですか、ね、うちのシャネルの先生が必要なんですあ,そうなんですありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、前回もねあのご紹介しましたあの波越徳次郎先生が作った日本史学専門学校の先生であり、はい、歌も歌うっていうねで先生はミュージシャンでもありますので、はい、あの前回から引き続きチャゲアスをえー、チャゲスお送りしてますけども、前回ね、万里の川、はいえー、お送りしましたけど、今回の曲は、はい、今回ですね、うん、モーニングムーン。モーニングムーン。ね、来ました。いやいやいや。<笑>来ました。先生、なんでこのモーニングムーンをこれはですね、うっすらと覚えてたんですよ、はい、リアルタイム。何歳ですか、モーニングムーン。8歳ぐらいだったんですよ。だから、記憶はね、もう、ね、記憶はあるんですよね、うん、こたつに入りながらなんか歌番組で流れてた。うんうん、そんな感じですなるほど改めてまあその「セイエス」聴いてさかのぼるになって、うんうんうん、あなんかこうかっこいいなと思う確かに、うん、そんなところでちょっとこうなるほどピックアップしたということでございますなるほどですはいじゃあ早速今回もこの3人で、はい、モニング歌ってお届けしたいと思います、うんこれあのねこれ歌うとなんだろう、うん、なんかみんなアスカさんになるとか歌う上がるよねなんか上がってる気持ちが<笑>チャピさんそ結構かぶせちゃった感じでかぶ<笑>せちゃったものまねが<笑>ねでもなんかこのなんでしょうやっぱこの曲にアスカさん節がやっぱ合うんですね、うん、一番ね,合うね,合うねこちらの曲はね1986年2月5日,日,こ,ちらこちらも7インチレコードとね、まあ、CD も同時に発売されてるみたいなその頃からね CD が出るか出ないかぐらいなの、はいまあ、両方出てたんですけど、はい、ちょうど私この頃受験生でございまして、うん、なるほど一浪してあのいろんな大学受けてた時なんですよ、うん、でちょうど上京した時にこの歌が出て、うんはいうん、でびっくりしたのがこの歌からチャゲさんがグラサンし始めるんですよそうなんですか。なんか僕チャゲさんって言ってもずっとグラさんとともに、うん、じゃなかったです、うん。先生みたいな感じで。俺最近だからグラ,グラさんも。本<笑>当ここ数ヶ月。<笑>うん、だから前回歌ったあのバンリの監督はもうちゃんと素顔で、うん、もうフォークの人。そうですよね。だったんだけど、うんはい、もうこの時はもうねもうエレキギターになっちゃって。はい、しかもねロック色強いでしょこれ。はい、ねレコード会社もね変わったんですよ。はいそれまでワーナーパイオニアにいたんだけどこの曲からあのキャニオンに移って、はい、なるほどそうなんですいろいろ天気になったんですよああ僕そのセイエスとかヤヤヤからだとそんな,なんか違和感がないというか、うんうん、もうこのイメージだからねここが原点なんですよねそのセイエス路線のヤヤヤとか、ね、なるほどであのそっちに来たかったんだけどあの前回も言ったけどあの要するに万里の川であ,のああいう演歌ロック的なイメージがついちゃったためにそこをだから脱却したいとでやってたんだけどやっぱりレコード会社はやっぱ今まで路線に行けっていうわけですよだからそれでちょっといろいろ衝突があってで出るってことになってで出てこれを作ったんですよなるほど先生はこれはどういう思い入れがあったんですかこれはね本当にぼんやり聞いてた、はい、あっ言ってましたこういう人いるんだってかっこいいなみたいな<笑>確かにね、うん、ちょっとなんかこう当時、うんはい
アルフィーさんとか、はいはいはい、ああそうですねチャゲアスのモーニングムーンとかで、うん、やっぱちょっとこう悪っぽく言われるか子供ってこうあるじゃないですか、はいはい、なんかかっこいいこういう音楽いいなみたいな時代,時代がこの後バブルに向かっていくわけですよ、うん、あなんかその気分もちょっとねなんかバブリーでしかもなんか高速道路が似合うような曲ですよねそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよ<笑>だからねこうおしゃれ車両つな,、はい、なんか路線に行ったチャギャンス見て、うん、俺チャギャンスどうしちゃったんだって<笑>思ったりもしたんですけど、うんうん、そっかシュンクは逆なんだねそうですね日本の音楽の流れ的にこのチャギャンスがこっちの路線に行ったの早かったんですそれともなんかそのちょっと遅かったとかでもねいち早くだよねもちろんあの小室さんみたいな人ももう出てきてたけど、うんはい、なんだろう要するにもう一回さもう世に出た人たちがこっちに来たっていうのは彼らが最初じゃないから、うん、ああそうなんだ路線の見事な転換っていうかやっぱりなんだろう本来こっちだったのかもしれないね、うん、あ飛鳥さんとで飛鳥さんすごいのがそのまあキャニオンに移籍したことによって、うん、あれですよ光源氏も手掛けるんですよそうあそう僕たちのこのチャンネルでもおなじみの光源氏さんそうだからそれもそうだしやっぱ飛鳥さんってこういう人だったんだって当時非常に驚いたんですけど、うん、<笑>まあ今は振り返ってみるとまあもともとそういう人だったのかなっていうね、うんうん、気がしますね先生ボーカリストでもあるじゃないですか、うんはいはいはい、このチャゲアスの歌は先生的にやっぱどうですかお二人のこの歌は飛鳥さんとチャゲアス僕はやっぱね結構リスペクト感もあるんでやっぱりまあ出身も同じ福岡県っていうのもあるし、はい、で結構ね僕はあのソロの時はいろいろカバーさせていただくんですよ、はいはいうん、これはさすがにちょっとカバーしたことないけどつけどねバンドの<笑>高いですよね,<笑>ねなんか,か先生のモーニングムーンの聴き方とか聞きたいですけどね,ね聞きたいああちょっとやりたいです、ね、この格好で、うん、この格好で<笑>そうそうそう安かねこで安かねこでやらんと思うけどねいやいやいや<笑>まあちょっとチャンスあるでちょっとやってみようかなって、うん、やってみようかなっていうと大体相座手にやらされるっていうことあるから<笑>そうそうそう<笑>、うん、はいってことで、えーはい、前回今回とチャキャンのアスカさん、はい、お送りしましたが、はいえー、先生本当にありがとうございました,ました楽しかったです,ですか、まあ、また出てくれますか出ま,すまた次回もいいですかじゃあ<笑>いやもう全然やってほしてくださいよね,<笑>ね,ねでもあんまりね同じメンツだとまたサングラスかけたおじさん出てるよみたいな。いや,いや,いやもでもゆくゆくはもう先生一人しか出ないかもしれない。いやそうそういやいや別に<笑>別にそのノットローとかそういう意図じゃない。<笑>違います。違う違う違う違う違う。あのゲストが楽です。そしたらねうちらあのカメラの向こうにいるかもしれない。いやいやもう勘弁しない。<笑>スタッフとしているから。俺も向こうで整体してもらってるけど楽でいいんだけど三人でやりましょう。<笑>うん、ぜひ。うん、ということでね、はい、あのまあ音楽も素晴らしいし、うん、この視圧も、はい、素晴らしいということで、はい、あの、はい、ぜひね。音楽と視圧両方よろしくお願いします。